Ringraziamo il professor Michele Trimarchi per la sua autorevole presenza a questa nostra iniziativa e che vorrei appunto comunicare ai telespettatori qui al Sana dopo un analogo convegno costruito l'anno scorso che dava la, diciamo, la base per un'accademia mediterranea ed internazionale di agroecologi che si ponessero appunto il problema degli OGM e dello sviluppo dell'agricoltura biologica come alternativa a questo modello invece industriale, eh, chimico e, e farmaceutico de, de, della, della produzione alimentare eh, per organizzare appunto la, de, la rete che oggi abbiamo coniato con il nome Rete Zero GM. Perché come ha detto appunto il professore Trimarchi nel convegno di stamattina eh, in cui abbiamo presentato un documento importante che è la carta di Montebelluna che io poi vi leggerò che è una sintesi eh, inoltrata al Ministro delle Politiche Agricole onorevole Luca Zaia in questi giorni e tra l'altro che deriva da un convegno organizzato proprio in occasione del G8 Agricolo in aprile eh, a Montebelluna appunto da cui il nome della carta abbiamo creato praticamente delle linee guida eh, operative, tecnico-giuridiche ed istituzionali di cosiddetta biosicurezza, cioè come evitare eh, qualsiasi forma di contaminazione da parte di OGM sia delle filiere alimentari, quindi voi, eh, dei prodotti che ingeriamo, sia eh, soprattutto delle contaminazioni ambientali, da rilascio ambientale, da coltivazioni che non devono essere assolutamente autorizzate in Europa e ancora non lo sono per fortuna, salvo qualche eh, paese tipo la Spagna che ha concesso delle autorizzazioni eh, tipo la Francia per esempio che però è tornata indietro e ha fatto il divieto quest'anno. Eh, tutto ciò per arrivare a una moratoria mondiale, moratoria mondiale su una tecnologia che in realtà è basata su quelle che io voglio definire le grandi bugie delle multinazionali come la Monsanto. Stamattina abbiamo visto il video Il mondo secondo Monsanto di cui esiste anche un libro pubblicato dalla Macro che invito tutti a leggere e da quel video abbiamo visto come la Monsanto utilizza una tecnica di propagandare l'esatto contrario di quella che è la verità, cioè produce la diossina, l'agente orange, diserbanti come il Roundup che vengono diffusi nell'ambiente, propagandati come biodegradabili, in realtà sono sostanze tossiche, citotossiche, genotossiche, cancerogene implicate in un disastro mondiale. Oggi arrivano con gli OGM, organismi geneticamente modificati in cui si inseriscono dei geni virali, dei geni batterici in un costrutto geneticamente modificato con geni di tolleranza addirittura agli antibiotici che vengono inseriti in un organismo estraneo, violando, come ha detto il professor Trimarchi, il processo evolutivo della natura di milioni di anni selezionato su questo pianeta e creando appunto organismi transgenici instabili che tendono a perdere questo genoma, a diffondono nell'ambiente, altri microrganismi lo possono acquisire nei terreni, si inquinano le falde acquifere e si crea un inquinamento che oltre ad essere irreversibile diventa ancora più pericoloso perché è, si riproduce e quindi va a, a essere proprio incontrollabile, a differenza per esempio di un inquinamento nucleare che noi possiamo dire, capiamo qual è la catena alimentare per esempio che accumula i radionuclidi più di altre e possiamo in un certo senso anche difenderci, in questo caso non c'è difesa, quindi noi dobbiamo arrivare a un bando mondiale di questa tecnologia e per fare ciò abbiamo costruito un documento con una serie di convegni a partire, ripeto, dalla Fiera Sana dell'anno scorso su iniziativa della rivista Antera Nuova e il, il documento appunto che, di supporto tecnico-giuridico che io vado a leggervi perché eh, credo che sia importante. Eh, gli OGM sono una minaccia irreversibile per l'agricoltura convenzionale, biologica, per l'ambiente e per la salute umana ed animale. Sono ormai numerose le evidenze scientifiche che testimoniano l'impossibilità della coesistenza tra le coltivazioni OGM e non OGM, senza che le prime inquinino irreversibilmente le seconde. Risulta pertanto inutile discutere sulla libertà di coltivazione degli OGM, dal momento che una volta introdotti questi organismi geneticamente modificati nell'ambiente, non sarebbe più possibile coltivare nel medio e lungo periodo vegetali naturali, sia convenzionali o biologici, né si potrebbe proporre ancora il miglioramento genetico dei medesimi vegetali, non potendosi più utilizzare aree agricole non inquinate da OGM. Questo è un dato certo, eh, l'inquinamento irreversibile del territorio una volta introdotti gli OGM. Pertanto si tratta di stabilire quale dei due diritti debba prevalere, quello di chi vorrebbe continuare a coltivare prodotti naturali, convenzionali e biologici, e, o quello di chi vorrebbe coltivare OGM, vegetali modificati e brevettati dalle multinazionali. 
Ogni altro problema in merito avrebbe un valore relativo e secondario rispetto a quello principale di stabilire quale delle due coltivazioni debba essere permessa e se una tale decisione, vista la gravità delle implicazioni che ne derivano, perché non potremmo più tornare indietro, possa essere riservata es esclusivamente ai legislatori comunitari o nazionali, ovvero non sia il caso di promuovere quello che noi chiediamo, un una consultazione popolare prima di scegliere il da farsi anche per alimentare un dibattito serio e scientifico sul tema. Tanto più che la stessa direttiva 2001-18 della Comunità Europea a prevedere queste consultazioni, con il decimo considerando gli articoli 932 di recepimento del protocollo di Cartagena. Pertanto, noi considerate le continue pressioni operate a tutti i livelli dalle multinazionali che pretendono l'introduzione di soglie di tolleranza generalizzate da OGM, quale quello che abbiamo voluto definire come cavillo di Troia, cioè per ottenere autorizzazione alle coltivazioni transgeniche, con la certezza di una conseguente, naturale, inevitabile e irreversibile contaminazione di tutte le aree agricole e delle filiere agroalimentari. I consumatori forse non sanno che dal primo gennaio di quest'anno anche nei prodotti biologici possono essere presenti tracce di OGM entro le cosiddette soglie di tolleranza e senza etichettatura, così come nei prodotti convenzionali. Ecco, ciò è semplicemente illegittimo in quanto i consumatori non vengono privati della libertà di scelta di non alimentarsi con OGM e come ha detto il professor Trimarchi sono pericolosi per la salute e eh, possono portare addirittura a nuove malattie, cose che si stanno evidenziando anche negli ultimi anni.